Second hand I felt a bit forgotten Now you plan but now the day 今天我要用高丽菜和香菇做一道素食家常菜料理，分享一道高丽菜彩虹卷。很多人都知道，一天要摄取五种颜色的蔬果，这一道呢就有了五种颜色。红色、黄色、黑色、白色、绿色五种颜色的食物，分别对应五行的金木水火土。摄取五色蔬果，被认为有助于平衡身体的阴阳五行，促进健康。选择高丽菜作为主要的材料，不仅营养丰富，而且质地比较软，适合作为包裹其他食材的外层。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员，加入会员支持我做出更多精彩的料理。食谱还可以享有会员专属影片、近期照片更新、一起玩抽心灵卡牌游戏。最高等级的会员还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下说明文。嗨，大家好，我是 Kristin 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就来用高丽菜和香菇做这道素食家常菜料理吧。我在全联买了这个高丽菜，台币二十九元。把高丽菜的叶子一片一片取下来，在梗的地方切下一刀之后，这样子比较好剥。剥到后面剩下小块的就不要了，这里来拿去清洗。准备朵香菇，用热水泡软。准备红甜椒和黄甜椒各一颗。上面有写可以做沙拉、焗烤，还有青草。红甜椒切一半，再切一半，我觉得这样子比较方便。去地头，种子和膜也把它切下来，这样口感比较好。把红甜椒切成条状，红甜椒真的是一个很好配色的食物。它煮起来又很耐煮，不会像番茄一样煮了会很容易软掉。给它切成一样的形状，这个不规则形状就拿来做其他料理。切起来分量很多，所以我用半颗，这里也是去掉，做其他料理，让它是平的。把红甜椒放盘中，黄甜椒准备半颗。切一半之后，去掉地头，还有膜切掉，把红甜椒切成条状。黄甜椒也是很好用来配色，如果不要用黄甜椒，也可以用黄色的玉米来搭配黄色。一样也是这里弯弯的地方切掉，不要。把黄甜椒放到盘中，金针菇准备半包，去掉根部。今天买的这一包是台币十二元。大家选购金针菇的时候，尽量选择真空紧密的。如果是已经松散，有跑空气进去的，不紧密，表示它已经不真空了，就会比较不新鲜。用一半就好。这里放冰箱保存。把金针菇放到盘中，这是有机的黑木耳。准备四片，黑木耳的地头去掉，这个口感不好。把黑木耳叠整齐，切成细条状。把黑木耳放入盘中，香菜准备四颗，把根部切掉，不要。香菜的部分，这些根部留下来。上面切一半，把香菜放入盘中，香菜的梗放入盘中，来热一锅水，水滚了放入油，盐拌茶匙，把高丽菜分次放进来烫，把高丽菜烫软，高丽菜烫软了，来给它取出来。再继续烫，备好料了。这次来跟大家分享我最讨厌的厨房哪些家事呢？排名前三的就是洗碗。
擦瓦斯炉，还有清理抽油烟机，这是我最讨厌做的。目前洗碗机已经解决了嘛，因为可以给洗碗机来洗。那擦瓦斯炉呢，也解决了哦，因为呢，我做新厨房的时候呢，换成了惠而浦的 i h a s h 感应炉，不用再因为煮汤铺锅啊，然后汤汤水水就冒出来。瓦斯炉有很多凹槽嘛，勾缝的就很难去清洁，加上被火烧过的汤汁呢，就更难清洁了。那抽油烟机的话呢，目前我就找到一个比较好清洁的小配包，就是在抽油烟机的内层呢喷上一些清洁剂，这样子油烟粘附上去的时候呢，就会比较好清洁。我最喜欢惠而浦 i h 感应炉，除了清洁非常方便容易，只要是不插过去就好之外呢，我还蛮喜欢它的，就是定时定温的这个功能，火力会维持在你设定的大小。感觉比瓦斯炉的火力更稳定，也就是说，比起电陶炉、瓦斯炉这些等等的呢，可以集中快速的沸腾，也就是可以更省电啦、啊。在下厨的过程中啊，不同的温度控制可以对食物产生各种不同的效果，像煎啊、炒啊、煮啊、炸，都可以透过十八段的火力去控制食物的熟成度，用滑的方式调整火力大小。触控直觉设计操作就很简单，煎炸东西的时候，通过维持适当稳定的温度，可以使食物外部迅速形成金黄酥脆的这种外皮，同时就锁住内部的水分，保持食物就炸起来是多汁的口感。像我喜欢煎杏鲍菇、煎节瓜，还有煎素排，高温的油能迅速封住食物的表面，保留多汁，这样口感就会很美味哦。以前炖煮东西的时候啊，我会把瓦斯炉转到最小火，大家应该都是一样，就是炖煮东西就是转最小火。可是常常因为火太小就被风吹熄了，因为我们这有一个窗户，风很容易进来，我都不知道已经被吹熄了。过了很久才发现，其实是很危险的，是怕它会漏瓦斯。而感应炉是感应加热的，不是透过加热炉具本身，所以呢，炉面温度它不会过高。使用完毕后的炉面，它会有一个 hash 的高温提。是，但很快呢，它就会降温了。惠而浦 i h 感应炉可以调整时间，这点也是帮到我很大忙。我煮汤或者是炖煮的时候啊，一忙起来就会忘记看时间，很常忘记关火。后来呢，我用手机来设定时间，煮到一半要特别去找手机来设定，是有点麻烦的。i h 感应炉方便，就是直接按这里设定需要煮的分钟，时间到它会自动关电，最长可以设定到九十九分钟，真的蛮长的哦。这台 i h 感应炉很智能，它有。第六感智能感应烹调内建就有四种自动烹调的模式，分别就是保温、融化、慢煮、煮沸这四种功能。它以理想的温度达到最佳烹调的效果。我很常用的就是这个保温的功能，因为煮汤煮好了就可以放在旁边，让那个汤去保温。或者是我煮奶油意大利面的时候，我就会按这个让奶油融化，这样子就很智能。做卤味或是炖煮类的料理呢，就可以按这个文火慢煮慢炖。煮汤的时候按。按这个煮沸水 ，I H 炉就会很智能的用它觉得最佳的温度去完成煮沸水的工作。左边这里呢有两口炉，是叫做 Flexi Cook 弹性烹调区，就是可以个别使用两口炉，也可以连在一起使用，放一个长形的锅具使用。换了 I H 感应炉之后啊，我觉得使用上是利大于弊的。砂锅、土锅、不导电的锅子是不能用的，只有锅具下面有铁的才可以用。其实现在市面上很多都有锅具下面。有一片铁的，这些锅子呢都可以在 i h 炉上面使用，或是啊，大家可以看锅子的背面有标示感应炉是用的符号，像线圈一样的符号就可以用。要不然有一个简单的方法，就是拿磁铁去吸锅具的背面，如果可以吸得住的话，就是可以用。我们家这款是四口炉的，节省掉很多煮菜的时间，因为呢一次可以做三道菜，一个煮汤，一个炖煮卤味，一个炒青菜，有时候电锅还可以再蒸东西的，包含。备料差不多一个小时内就可以上菜了。惠而浦 i h 炉的相关资讯，我会把链接放在影片下说明文。橘片高丽菜来包，放上红甜椒、黄甜椒、金针菇、黑木耳。馅料放好之后，给它推上来一点，让金针菇的花露出来，这样比较漂亮。卷起来，下面折进来。把它拉紧，卷好，这样一卷就完成了。再做一个红甜椒、黄甜椒、金针菇。
黑木耳，卷起来，右边往内折，再给它往前卷，另一卷又完成了。把做好的高丽菜卷放到锅子里面来，准备一根玉米，这是好朋友，他回乡下带来台北送我的玉米，切成段状，我会切小个一点，这样子比较好入口。把玉米放到锅子里面来。给它稍微摆整齐，这样比较好看。把香菇切成条状，它已经泡软了。换一个方向，把香菇切碎，把香菇放盘中，摆好，准备拿去煮。淋点油，茶匙盐，迷迭香适量，黑胡椒粒四分之一茶匙，白胡椒粉四分之一茶匙。开电，开到最大火十八，放入水，盖过玉米，香菜的梗放上来，煮汤，汤会有另外一层的风味。盖上盖子煮，现在来煎香菇，这一锅放到旁边，让它去煮。锅内放入适量的油，把香菇放进来炒香，香菇爆香。把它的香气炒出来，嗯，已经闻到香菇的香气飘出来了。现在可以关电，已经炒香了。来看看这锅还没有滚，先让它煮滚，等下再把香菇放进去。已经滚了，把炒香的香菇放上来。再继续盖盖子，让它焖煮。焖煮的时候调五。然后时间调三，等一下三分钟后它就会自动关掉了。时间到了，都炖煮到所有味道都融合。有时候我和巴拉爸两个人在家，就会煮这种一餐，这样子是减脂的一餐，没有吃到淀粉，很健康，很营养。哇，冒烟热腾腾的，嗯，很鲜美，好清甜哦，都是蔬菜的原汁原味。很好吃，我放了香菜的梗下来，大家如果熬到变黄了就丢掉不要，它是让整个汤底有一种香味，啊，实在很好吃。然后是蔬菜本身的清甜味，我喜欢吃胡椒粉味道多一点点的，所以呢，我有时候会自己在自己的碗里面加一些胡椒粉。让整个汤底充满胡椒的香气，但是因为巴拉巴会怕辣，所以呢，我的胡椒粉就不下那么重。如果家里的人都不怕辣呢，胡椒粉下多点，整个汤呢会更香，有带有一点点的胡椒辣味，很好喝哦。这次装完爱黑熟啊，最开心的就是不用再清理炉面了。不知道你们最讨厌做的厨房的家事是什么？下面留言跟我分享哦。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，还有订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 还有 IG。我们下到料理见，拜拜。哇，这朋友送的玉米，送了好多好多，好开心哦。嗯，很甜。